existe un servidor casero para almacenamiento y respaldo de los archivos del canal, para lo cual utilicé los siguientes componentes. Un Intel i3-9100F, una MSI B365 Pro BDH, un kit de 16 GB Delta Force a 3200 MHz, un SSD Kingston de 240 GB para el sistema operativo, y un HDD de 8 TB para el almacenamiento de archivos. Finalmente, para los gráficos discretos, una HD7450 de 2 GB GDDR3. Instale Windows Server 2022. Probablemente cualquier Windows podría haber servido como servidor de archivos, pero la verdad que Windows Server tiene particularidades y ventajas que se pueden explotar también en un ambiente hogareño. ¿Y para qué hablar de personas que necesiten montar un servidor en una empresa? Sé que mi servidor no se puede comparar a los que hayas visto en otros canales más grandes de hardware, pero también la realidad de muchos es la de pensar en un servidor de archivos modesto. Así que si te interesa más información de servidores, suscríbete al canal porque nuevos videos se estarán publicando. Mundo Digital Se estima que la cantidad de datos generados y movidos en el mundo es colosal. En 2020, se estimó que la cantidad total de datos digitales en el mundo era alrededor de 40 zettabytes. Un zettabyte equivale a mil millones de terabytes. Esto incluye todo tipo de archivos, desde documentos de texto e imágenes hasta videos, música, correos electrónicos y más. Persona natural ¿Cuánto almacenamiento puede significar una persona? Por ejemplo, en lo personal, mi carpeta donde tengo mis fotos y videos pesa 1.7 TB. ¿Y tu vida digital cuánto pesa? Háznoslo saber en los comentarios. Normalmente, una persona lidia con los archivos propios de su notebook, su smartphone y los documentos en su ordenador de trabajo. Descartemos los archivos de trabajo ya que las empresas poseen sus propios servidores y se cumplen generalmente las políticas de respaldo. Pero, ¿qué ocurre con los archivos de nuestro ordenador personal y nuestro smartphone? Los smartphones son nuestros ordenadores de bolsillo, y las capacidades que actualmente poseen son importantes. Por lo cual, para alguien que mantiene un smartphone por uno o dos años, es mucha la cantidad de archivos, fotos o videos que puede almacenar en él. Por esto, es que cobra relevancia efectuar respaldos de la información. Servidores no controlados Llamaremos a los servidores no controlados a aquellos servidores que las personas usan para efectuar respaldos, pero no tienen un control total sobre ellos. Por ejemplo, una persona que efectúa todo el respaldo de sus fotos en Google, aunque tiene el respaldo en su cuenta, si llegase a pasar algo a los servidores de Google, lo cual es poco probable, pero siendo fatalistas, si esto llegase a ocurrir, no quedaría con nada. Por lo cual, sería bueno que cada persona, aparte de los respaldos que nos facilitan las grandes empresas, tuviera también su servidor de respaldo controlado. Servidores controlados Un servidor controlado podría ser un servidor montado con hardware antiguo y una buena capacidad de almacenamiento. También podría ser simplemente un disco duro externo. Recapitulando, si se pudieran complementar estas opciones de respaldo tendríamos servidores gratuitos de las grandes empresas, servidor propio controlado y disco duro con respaldo del servidor. Entonces, si pudiéramos tomar el hábito de mensualmente efectuar este triple respaldo de nuestra información, no sufriríamos tanto ante la falla de nuestra laptop, el ataque de un ransomware o la pérdida de nuestro smartphone. Conclusión Una persona natural por lo general no le da importancia al respaldo de datos hasta que una situación catastrófica se presenta. Así que la invitación del video de hoy es a concientizar el respaldo de la información tan valiosa de ustedes. ¿Y tú, qué opinas del respaldo de datos? ¿Es importante o exagerado? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo el video donde ensamblamos el servidor del canal.